Na denn, willkommen in eine gute Stube, wa? Eine Ruine im Oderbruch. Wir machen sozusagen Landschaftspflege im Haus, so wie ja auch unser Wohnzimmer maximal begrünt ist. Eine Kirche an der Havel. Achtung! Jesus ist ausgezogen. Wir sind jetzt hier. Ein Gutshaus in der Uckermark. Ja, irgendwie muss man ja ins erste Obergeschoss kommen. Ne? Und man muss da natürlich eine Treppe rein und ein paar Stufen, sonst geht's schlecht. Ne? Wer ein altes Haus rettet, hat ständig was zu tun. Dann machst du den Boden auf und denkst, okay, der ist in Teilen morsch. Funktioniert das trotzdem noch oder reißt du einfach alles weg wieder? Wir begleiten Menschen verrückt genug, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Bevor Patrick Bauer im Oderbruch historische Mauern retten kann, muss er den Gutspark vom Müll der Vorbesitzer befreien. In den LKW sollen, glaube ich, so ungefähr 10 Tonnen reingehen. Und ich glaube, wir schaffen wahrscheinlich gerade mal so die Hälfte. Wir haben auch schon ein paar Anhänger zur Entsorgungsstation gefahren, aber in meinen Anhänger gehen halt nur, keine Ahnung, 100 Reifen rein oder 200. Und da arbeitet man dann lange und der Stapel wird auch nicht kleiner. Und dann haben sie sich netterweise bereit erklärt, hier mit dem großen LKW zu kommen und mit anzupacken. Vor drei Jahren haben Patrick Bauer und Sophie Gerlach den Friedrichshof gekauft. Warte mal. Alles negativ. Ja, also Frederik darf jetzt zu euch. Da ist nicht mal mehr der Hauch eines Strichs. Dann schicke ich euch mal gleich diesen kleinen äh, Mitkämpfer. Er freut sich, verdammt. Noch wohnt die Familie im alten Stall. Das Gutshaus? Eine Ruine. Seit mehreren Jahrzehnten ist hier nichts mehr gemacht worden. Ich glaube, wenn man hier ein bisschen streicht, dann ist das eigentlich schon fast fertig, Mäuschen. Nee, das muss ich noch hier drüber. Das Dach willst du haben? Ja. Hau mal ordentlich, Mäuschen. Nein, ich so. Dann können wir hier gar keinen Fußboden reinmachen. Man muss da mit Optimismus rangehen. Der Vorteil ist natürlich, dass man etwas freier ist, wie man es wieder aufbaut, wenn gar nichts mehr da ist. Wenn hier alles noch fast perfekt wäre, hätte man natürlich auch viel weniger Kreativität, die man einbringen könnte, um es wieder neu aufzubauen. Wir müssen den großen Giebel da vorne erstmal abstützen. Da sind wir jetzt dabei, einen Gerüstbauer zu finden, der uns ein Gerüst dahin baut, das auch statisch den hält. Und gleichzeitig werden wir versuchen, möglichst viele von den alten äh, Sachen hier, diese Türrahmen ähm, und die Fensterrahmen und so weiter zu sichern. Aber allein das ist auch schon nicht so ganz einfach. Weil, wie der Statiker sagt, ein paar von den Fenstern haben inzwischen schon statische Funktionen, weil das Mauerwerk darüber so marode ist. Patrick Bauer arbeitet normalerweise im Büro. 
Er ist Manager in der Nähe von Frankfurt am Main und nur wochenweise im Oderbruch. Der Laster ist voll. Für heute. Nachbar Uwe Rühl bringt die Post vorbei. Ich muss sie erstmal ranpirschen. Hallo, Frederik. Frederik ist negativ. Frederik kann jetzt wieder. Na, ist doch super. Ja. Nee? Weißt du, was das erste war, was er gesagt hat? Warten. Jetzt kann ich zu Uwe im Pool. <lacht> Na, wir wohnen seit 96 hier. Aber meine Frau, die ist ja hier groß geworden. Und ihr, ihre, ihre Mutti, die hat ja hier drin gelebt. Die ersten Jahre, nachdem sie vertrieben worden sind in Polen, hat sie hier gelebt. Und wenn Sie sich das Haus jetzt so angucken, was denken Sie so? Naja, ich sage das mal so, zu retten ist jede Situation. Ja, und ich, ich hoffe ja mal, dass das nur endlich mal irgendwann ein Okay kommt, damit Sie hier anfangen können, so wie Sie das vorhaben. Vom Kern her ist es, ist es noch zu retten. Noch ist es zu retten. Ich sage noch die Architekten, das ist noch, oder was sagst du, Sophie? Wir werden unser Bestes geben, wie Na, man so schön sagt. Ne? Also es geht nur in ganz kleinen Schritten. Ja. Äh, mit viel Zuversicht, viel Energie und ganz, ganz, ganz viel Geduld. Ist auf jeden Fall ordentlicher geworden, aber ich glaube, so ein oder zwei Lkw-Ladungen brauchen wir noch. Aber ein erster Schritt ist getan. Aber krass. Also was zahlst du jetzt dafür? Äh, ja, ein paar tausend Euro sind es insgesamt was der LKW dann kosten wird. Und wie gesagt, da hinten ist noch genug für noch ein paar LKW-Ladungen. Die Gutshausbesitzer in Friedrichshof lassen sich nicht entmutigen und hoffen, spätestens in zehn Jahren hier einziehen zu können. Vom Oderbruch in die Uckermark. Das Gutshaus in Friedenfelde bekommt endlich eine neue Treppe. Auch neu der Herr des Hauses. Thomas Rieger, Rechtsanwalt aus Berlin. Das ist ein Moment, auf den wir seit drei Vierteljahr warten. Ähm so, und jetzt ist es endlich soweit. Trotzdem bleibt der Kirche weg, weil, wie sieht's aus? Ne? Das weiß man erst hinterher. Ist gut, ja, schön. Schön geworden. Aber das darf ich natürlich nicht zu laut sein. Eine Eichentreppe, getischlert in Handarbeit, nach historischem Vorbild, passend zur langen Geschichte des Hauses. Nach knapp einem Jahr ist die Sanierung fast abgeschlossen. In zwei Monaten soll alles fertig sein. Also Endspurt für Malermeister Ronny Schröter. Muss ich das so machen? Einmal und dann nie wieder. Da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Dann kann man das schon mal so runterdrücken. Kann mir nichts hinterlaufen mehr. Fertig. Bumm aus, ne? Das ganze Zeug. Nee, das ist Macht der Gewohnheit. Wenn es um Abkleben geht, lassen mich das immer meine Kollegen machen. Weil die wollen lieber arbeiten. Ich tu, ich tu lieber abkleben. <lacht> da habe ich mehr davon. Abkleben ist in einem alten Gebäude weniger herausfordernd als das Malern. Auch wenn die Farbe neu ist. Das Handwerk muss zum Denkmalschutz passen. 
Die wollen die Pinselschläge sehen auf den Türen und alles. Wir haben die Wände alle mit der Bürste gestrichen. Nichts mit der Rolle hier. Fassade hier drinnen, alles nur Bürste, 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 Bürste. Weil vor 200 Jahren gab es da keine Rollen. Ne? Wir wollen sie so original wie möglich haben wieder. Ne? Im Foyer tragen sich kurz vor der Mittagspause 400 Kilo Eichenholz fast von selbst. Und der Weg ins erste Obergeschoss wird mit jedem weiteren Handgriff stabiler. Auch wenn das manchmal wehtut. Es ist immer bei älteren Namen immer so, das war beim, beim Opa schon so, weil immer alles so, wenn man irgendwas zusammenklappen will, haut man immer so. Das sollte man eigentlich nicht machen. Eigentlich haben wir einen Hammer und irgendwie einen Klotz dazwischen. So wie Heiko das jetzt macht. Das heißt, Aber es ist normal. Naja, das ist, das ist immer hier alles kaputt. Das tut dann weh. Irgendwann ist dann. Hm. Da muss der Arzt denn ran. Ja, hat's ja gerade durch. Im Gutspark schwelgen der Hausherr und Nachbar Oliver Nowatzki in den Erinnerungen anderer. Der Romantikdichter Achim von Arnim hatte sich nach einem Besuch des Herrenhauses seines Vaters zu folgenden Zeilen an Clemens von Brentano hinreißen lassen. Dieses Friedenfelder hättest du doch sehen sollen. Etwas Kurioseres ist mir noch selten in den Fabulis Romanensibus beschrieben. So miserabel vornehm wie eine abgetragene rote Sammethose. <lacht> Fast 100 Jahre später leben Achim von Arnims Enkel und Urenkel im Friedenfelder Gutshaus. Nach 1945 finden hier 13 Flüchtlingsfamilien ein neues Zuhause. Zu DDR-Zeiten wird aus dem Gutshaus ein volkseigenes Gut. Jetzt darf es Thomas Rieger sein eigen nennen und sanieren. Das ist eine Mischung aus Abenteuerlust und Naivität. Etwas wieder entstehen zu lassen, was, wovon man gar nicht weiß, was es eigentlich mal war. Das, das ist der Sog, das treibt einen voran. Ein Landhaus für die Familie soll es werden. Auch ein brandenburgisches Jugendmusikorchester darf hier vielleicht in wenigen Monaten einziehen. Ganz im Sinne der feingeistigen Vorbesitzer. Einziehen ist allerdings noch Zukunftsmusik. Aber man fällt schon mal nicht mehr so leicht von der Treppe. Im neuen Geländer verstecken sich sogar originale Teile der alten Treppe. Da sind ja nicht mehr übrig gewesen. Mehr hatten wir nicht. Der Rest war so kaputt, dass die hier schon auseinandergefallen sind. Die waren lebend mit Tierchen. Das sieht man ja hier am besten. Das ist jetzt vom Holz oben das Mehl, was der so zusammenfrisst. Das fällt dann auch raus. Das ist da drin in den Löcher jetzt hier im Inneren vom Holz. Und jetzt muss ich das anfassen, fällt ihm halt das Mehl raus. Der dürfte jetzt mittlerweile raus sein. Das fraß mir von den letzten 30, 40 Jahren, was noch übrig geblieben ist. Ne? Das staubt immer nach. Das so halt gut, wird nicht besser. Im Gegenteil. Es wird sogar schlimmer. Viel schlimmer. Das weiß aber noch niemand. Erstmal heißt es Feierabend in der Uckermark. Für Land fängt der Arbeitstag erst an. Die ehemalige Dorfkirche gehört Juliane Beer. Jeden Sommer lädt sie ihre Freunde für eine Woche ein, um gemeinsam zu renovieren. Der Plan für heute ist, dass wir im Turm die oberen Fenster, die nach vorne zur Havel zeigen, ausbauen und aus zwei kaputten ein Ganzes machen. Genau, und Mars und der Daniel die bauen sind jetzt die mal alles Bauchefs aus. und wir zwei sind die das Träger, Säger, Helfer. Corinne macht Absperrung. Kinder müssen sich ums Brombeereis kümmern. Oh, das ist aber langweilig. Was willst du machen? Wieso, das Na, ist Segen, der Jure muss sägen. Der Jure ist der beste Säger, den wir haben. Ja, das stimmt auch wieder.
Das Dach der Kirche und auch die Treppe im Turm hat Juliane Beer gemeinsam mit ihrer Freundesgruppe bereits in den vergangenen Jahren repariert. Wenn es brenzlig wird, sollen wir irgendwie ausrufen. Das wäre dann jetzt. Achtung. Das wäre jetzt. Na, müssen wir ausrufen. Achtung! Absperren bitte! <lacht> So, die sind mal 150 Jahre die gewesen. Hier im Kirchturm würden sie irgendwann gerne ein Lesezimmer einrichten. Na, das stoppt man nicht. Wir müssen es bestimmt abseilen. Möglicherweise. Okay, jetzt muss wieder ein bisschen mehr hoch. Suchen wir es mal. Na, das können wir echt nicht drunter. Ich hole ein Seil. Ich hole ein Seil. Hier bei den Abseilen. Ursprünglich war hier die Glocke drin. Und diese Lamellenfenster waren Schallschutz. Und jetzt versuchen wir die so halbwegs zu restaurieren oder die fehlenden Lamellen auszutauschen mit neuen. Und dann davor Rahmen äh, zu bauen mit Plastikglas damit es ähm, abgedichtet ist und nicht mehr so viel Feuchtigkeit und Blätter und Vögel und Vogelmist hier reinkommt. Gemeinsam anpacken und etwas verwirklichen. Darum geht es hier. Keine schicke Wohnoase, sondern ein kreativer, lebendiger Ort soll entstehen. Schon jetzt können genügsame Feriengäste die Kirche übrigens tageweise mieten. Ah, wie schön die aussehen. Die Teile machen wir neu, setzen die Bögen auf und stecken die Teile rein. Seit 2005 ist die entweihte Kirche Schlafsaal, Wohnzimmer Christoph, willst du einen Drink? und Bühne für Juliane und ihre Freunde. Christoph Teusel ist Liedermacher. Alles, was ihr da seht, ist von mir. Und alles, was war, ist nur deshalb so gewesen, weil ich das so wollte. Und alles, was noch kommen wird, wird nur deshalb so sein, weil ich das so wollen werde. Das ist mein Job, weil ich bin Gott. Wenn der so seine kirchenfeindlichen oder satirischen Sachen singt, zu laut, dann ist es schon zweimal passiert, dass die Eiche einen riesen Ast auf dem Platz runtergeworfen hat, wo er gesessen ist. Aber schon als er weg war. Die Gemeinde hier, die hatte zu wenig Gläubige in Wirklichkeit. Das war nämlich Tante Olli, meine Oma und noch vielleicht Frau Puhlmann oder so. Ja? Das waren drei alte Damen, die hier immer nur den Gottesdienst besucht haben und die sind halt alt gewesen und auch irgendwann verstorben und deswegen war die leer. Und die Gemeinde hat dann entschieden, das zu schließen und seitdem basteln wir hier. So. Man sagt, wenn man es auflässt, kommt die Creme besser. <lacht> Ihr kommt ja gut voran. Das Ziel, zwei Fenster in drei Tagen. I leave all the windows open, let the light come through. 
sunshine, warm and golden morning, making all things new. Vom Havelland in die Lausitz. In Kemmen wird ein ehemaliges Gutsensemble zum Familiensitz umgebaut. Thomas und Kerstin Zoch verwirklichen hier mit ihren Kindern und Enkelkindern ein Großprojekt. Ihr müsst jetzt noch eine Tür zum Lesken schaffen. Die ist unbedingt da weg, der weiß aber schon Bescheid. Das ist die Tür, die hier reinkommt. Achso, da unten steht diese Tür. Diese Tür ist für die Tür. Die ist die Stubentür. Die ist fast fertig. Die Stubentür, die lassen wir jetzt so. Ja. Die kriegt nur ein neues Schloss rein. Die ist soweit aufgearbeitet, wird nur noch geölt, gestrichen. Okay. Das war jetzt welche Nummer? Die T0134. Und die kommt ja da wieder rein. Genau. Also wir haben hier ein denkmalgeschütztes Gebäude und wir wollen so viele Originaltüren wie möglich aufarbeiten und wiederverwenden. Und da haben wir einen Katalog, da ist jede Tür in diesem Haus aufgeführt, die wir vorgefunden haben, die wir vorgefunden haben und die wir wiederverwenden möchten. Und dann gibt es eine Zeichnung, wo die herkommt und wo die hin soll. Also wir haben manche Räume, wo wir vier verschiedene Türen drin haben und das ist halt auch der Charme von, dem, von so einem Restaurationsprojekt. Genau. Ja. Ja. Hier zum Beispiel haben wir Türen <lacht> vorgefunden, die wir nicht wussten, dass sie da sind. Hier war eine Mauer, die war zugemauert rechts links. Wir haben die Mauer weggenommen und haben in der Mauer diese Türen gefunden. Ja, die sind original 1920, 22 äh, gewesen. Ja. Funktioniert sehr gut noch. Ja? Das Gutshaus in Kemmen besteht aus einem alten Teil, in den Stefanie Batusik mit ihrer Familie einziehen wird, und einem Anbau, den die Eltern und der Bruder bewohnen werden. Abgeschlossen. Wir haben fast, oh, wie, viel, wie lange haben wir? Zehn Stunden gesessen, Küchenplane, um die optimale Küche zu kriegen. Und jetzt haben wir gemerkt, dass die Wände so schief sind, dass wir es nicht nutzen können. Und jetzt machen wir eine neue. Ich sitze wahrscheinlich heute Abend noch mal fünf Stunden mit dem Küchenplaner. Ja, da? Altes Haus, ändert sich vieles. Ja, man muss flexibel sein. Soll ich dir die abnehmen, Mutti? Ja, du bist ich lustig. Mach, ich mache das. Ähm, Gehst du dran? Die Familie wohnt nicht nur zusammen. Stefanie und einer ihrer Brüder arbeiten auch im Stahlbaubetrieb der Eltern. Ganz in der Nähe. Haben wir eine Arbeitsteilung eigentlich? Könnte man sagen, ja. Ich übernehme die Finanzen, mein Mann macht die Bauleitung und das Marketing und die Feinheiten ist unsere Tochter zuständig. Wir sind alle sehr starke Charaktere und jeder will es immer besser wissen als der andere. Und dann wird es halt einfach mal zwei Minuten laut und dann kommen wir wieder alle runter, weil wir uns dann doch alle gesagt haben, was wir uns zu sagen haben. Und dann geht es im leisen Ton weiter und dann wird es konstruktiv wieder weitergedacht. Aber so ab und zu, ja, das ist halt so, wie wir sind. Ne? Mehr als 80 Türen aus dem Gutshausensemble müssen aufgearbeitet werden. Schon Ende des Jahres wollen die neuen Eigentümer in Kemmen einziehen. Bei den 
Schlössern hier. Bei den, ähm, auch bei der anderen Seite. Hm? Wir müssen die Schlösser rausnehmen, beschriften, zu welcher Tür die gehören. Und dann, weil wir die nachbauen müssen. Bis zu den Türen muss ich genau das Schloss haben, damit wir das okay. mit der Breite und ja. alles anpassen können. Ja. Von der Lausitz geht es über die Neiße zu Liebhabern alter Häuser in der polnischen Niederlausitz. Immer wenn Arkadiusz Gutka und Paweł Koszycki es einrichten können, sanieren sie das alte Schloss in Bietsch. Dafür verwenden sie vor allem historisches Baumaterial, wie diese Ziegel. Sie stammen von Hausabrissen aus der Gegend. Arkadiusz hat sie alle gesammelt. Diese Ziegel haben ein ähnliches Muster wie die Ziegel des Wiedebacher Schlosses in Bietsch. Sie stammen von einem Altbau in der Stadt Jare und werden jetzt der Rettung des Schlosses in Bietsch dienen. Das Dorf Bietsch befindet sich nur unweit der deutschen Grenze. Idyllisch gelegen, das Schloss. Seit fünf Jahren kümmern sich die beiden in ihrer Freizeit um das leerstehende Haus, sichern es provisorisch vor dem weiteren Verfall. Lange Zeit stand das Gebäude unter der Verwaltung eines Gerichtsvollziehers und war völlig verwahrlost. Gern würden sie es kaufen, doch die Besitzverhältnisse sind kompliziert. Arkadiusz Gutka und Paweł Koszycki konnten mit Unterstützung von Dorfbewohnern und Freunden aus Deutschland nicht nur die Fassade retten. Auch die Innenräume sind inzwischen wieder zu betreten. Fürs Erste ist das Schloss gerettet. Nun muss das alte Haus dringend saniert werden. Für uns ist es sehr wichtig, das Objekt vor dem Verfall zu retten. Es steht schon seit 500 Jahren. Und jetzt soll es von einem Tag auf den anderen in sich zusammenfallen, weil sich keiner mehr drum kümmert? Wir sind Denkmalliebhaber, seit unserer Kindheit. Für uns ist es eine Lebenseinstellung. Also erstmal weitermachen. Heute mit den deutschen Freunden vom Museumsverein aus Forst. Die Männer kennen sich seit einer gemeinsamen Aufräumaktion in einem nahegelegenen Schlosspark. Seitdem kommen die Forster regelmäßig zum Helfen nach Bietsch. Heute nehmen sie sich zunächst den Wildwuchs vor. An vielen Stellen ist das Schloss über Jahre hinweg völlig zugewachsen. Aber das sind die Brombe, die Brombe, die lassen wir am Schloss. Aber trotzdem irgendwo hier so eine einen schmalen schönen Tunnel bauen. Und dann die Sichtachsen nochmal. Willst du den Weg bis durch haben oder wie? Ah, oder das, war, das, das war der Weg zum Baum da hinten. Wie weit, wie weit willst du den haben? Wenn dann, sag ich mal, die polnischen Freunde einfach mal so einen Termin festlegen zu so einem Arbeitseinsatz, dann kommt man auch gerne. Es ist nicht nur Arbeit, es ist auch ein Stückchen Abenteuer. Ne? Das äh, muss man ja auch so, so sagen, weil wo kann man in Deutschland zum Beispiel mal so angreifen? Also es macht auch Spaß, einfach mal hier in so ein altes Schloss mal so zu gehen und einfach mal zu gucken, was ist hier hinter solchen Hecken oder so. Schon lange ist hier nichts mehr gemacht worden. Erst recht nicht in Zeiten der Pandemie. Ein Kraftakt für die Freiwilligen. 
Der Dauerregen sorgt zusätzlich für erschwerte Bedingungen. 3 Stunden später ist es endlich geschafft. Nun kann das Schloss wieder von allen Seiten betreten werden. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Mehr ist heute nicht drin. Der Regen bleibt hartnäckig. Die Dachreparatur muss verschoben werden. Mit dem Wetter sind wir nicht zufrieden. Es hat uns überrascht, leider. Aber den Großteil konnten wir umsetzen. Wir haben immer große Pläne. Und setzen wenig um. Im Grunde hat heute nur die Sache mit dem Dach nicht geklappt. Wir werden von innen Planen aufspannen, um das Wasser aufzufangen. In ein paar Tagen machen wir die Reparatur. Nächstes Wochenende, wenn es wärmer wird. Wir haben schon alles hier. Die Leitern sind da, die Dachziegel. Das machen wir beide dann alleine. Von der polnischen Niederlausitz zurück in die Uckermark, nach Friedenfelde. An diesem Morgen sind Hausherr Thomas Rieger und seine Frau Anne-Dore Streil die einzigen im Gutshaus. Aber hast du das gesehen hier? Guck mal, weißt du, was das ist? Harz. Ich glaube, da tritt der Harz aus der Tür der raus von der Hitze. Ne? Wahnsinn. Hier ist alles schwarz. Da ist der Brand entstanden. Das kann man ganz genau sehen. Ja? Da hat der ganze Schrank ist weg. Und die Fenster sind geborsten von der Hitze. Genau das ist geborsten, die, oder? genau. Die sind richtig verbrannt. Möglicherweise hat diese Kabeltrommel einen Schwelbrand im Erdgeschoss verursacht. Zum Glück bemerkt ein Nachbar mitten in der Nacht, dass es aus den Fenstern des Gutshauses qualmt und ruft die Feuerwehr. Das war der Herd und dann ist das sozusagen hinter dem Schrank und hinter dem hier hoch wie so in einem Kamin nach oben zur Decke. Man hat sich dann in diese Richtung ausgebreitet. Es ist schon ziemlich deprimierend, muss man sagen. Ja. Aber man kann hier natürlich jetzt stehen und heulen und äh, verzweifelt sein und sagen, oh Gott, oh Gott, warum musste das passieren? Aber wir haben eben Glück im Unglück gehabt, denken wir. Ja. Denn unser Nachbar hat das ja wirklich sehr schnell entdeckt. Die Feuerwehr, ganz toll hier aus allen umliegenden Dörfern, die waren ja in einer halben Stunde mitten in der Nacht hier. Und wenn die nicht so schnell gehandelt hätten, hätte das ganze Haus einfach bis auf den Sockel runterbrennen können. Der Akkuschrauber. Ja, verkohlt. Fast überall hat der Brand Spuren hinterlassen. Auch an der neuen Holztreppe im Foyer. Also die hat natürlich jetzt die Patina bekommen, die sie auch haben soll, weil sie ist ja nach einem historischen Vorbild nachgebaut worden. Und man kann, glaube ich, hier, wo der Rauch hochgekommen ist, sieht man... Aber das ist eben nur Rauch, das, das ist, nicht, ist Rauch. nicht verbrannt. Man denkt, es hat hier gebrannt, weil es so das ganz dunkel nicht. ist. Aber wenn man das anfasst, das ist das harte Holz, das ist, hat genau so eine Substanz. Nicht. Auch hier nicht, genau. das ist alles so wie im Kaminschacht. Der Ruß. Wie hoch der materielle Schaden ist, weiß zu diesem Zeitpunkt keiner. Aber Anne-Dore Streil und Thomas Rieger rechnen mit mehreren hunderttausend Euro. Die Eröffnungsfeier rückt in weite Ferne. Wir müssen noch mal alles neu denken. Wir können es auch gar nicht überblicken, auch wie viele Monate jetzt Verzögerung damit verbunden sind. Kann man das überhaupt wieder 
so herstellen. Großes Thema ist ja der Geruch in dem ganzen Haus. Ja, das muss man ja beseitigen. Äh, bleiben da chemische Substanzen, die schädlich sind, aber also Monate. Wir wissen überhaupt noch nicht, wie lange. Es sind drei Monate, sechs Monate, aber es wird schon beträchtlich sein. Im Havelland hat Juliane Bär den befreundeten Künstler Felix Wunderlich abgeholt. Er bewohnt eine Datsche im Dorf und will heute einige seiner Porträts in die Kirche hängen. Juliane, du müsstest von unten jetzt Anweisungen ja, geben, ne, ob es gerade ist. Oh, warte, noch nicht ankleben, noch nicht ankleben. Nee. Also, noch? Ja. Nee, kippen! Nein? So? Ja, 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 ja. Noch ein Millimeter nach links. Ja, so, so, so. Brauchen wir eine Wasserwaage oder so? Nee, das ist okay. Wir müssen uns ja ein bisschen an dem Rand ah. auch orientieren. Okay. Und jetzt kannst ja. du das drücken. Kleb. Gut. Toll. Das ja. Schön, gefällt mir. Das du gerne. Also mir gefällt es, dass es zwölf sind. Mir gefällt, dass die da oben hängen und so aussehen, als wenn sie da schon immer wären. Also so, ja. die passen halt zum Ort und auch zu der Kirche und zur Architektur und Kirchenmalerei mhm. als Genre. Kann man ja dann wieder mal neu so überdenken, ohne gleich christlich religiös zu werden, sondern so künstlerisch architektonisch. Das sind, Ikonen. das sind Ikonen. Unterdessen arbeiten die Bauchefs weiter daran, das Kirchturmfenster zu reparieren. Stimmt auch ein Tischlöffchen, der einem so ein Fenster für 2000 Euro baut. <lacht> Den brauchen wir aber nicht. Aus zwei kaputten Fensterlamellen wird eine neue. Viel Arbeit. Aber nicht nur. Das hier ist schließlich auch Urlaub. Und die Havel ist ganz nah. hat Sophie Gerlach Corona hinter sich und wartet heute Morgen auf wichtigen Besuch. Hallo Frau Röchel. Sohn Frederik spielt hier am liebsten mit den drei Hunden. Also, der hier heißt Ute. Oh, ganz da hinten ist der Dino und hier, hier ist die Salome. Okay, und Hast du einen, den du besonders lustig findest? Ja. Ja, wen denn? Den Ute. Warum? Weil er so lieb kuschelt. Hm. Nee, nee. Anke Höchel-Pradel ist Restauratorin und nimmt heute Proben für ihr Gutachten für den Denkmalschutz. Wichtig ist vor allem, welche Farbe hatte das Gutshaus in Friedrichshof ursprünglich und wie muss es später wieder angestrichen werden? Und jetzt sieht man schön, 
dass das hier, das ganze Stück, was hier noch drunter liegt, wirklich dann auch der alte Verputz ist. Das ist sozusagen jetzt Glück, dass sich hier auch noch so ein bisschen Oberfläche erhalten hat. Und ich werde jetzt versuchen, ohne dass alles runterfällt, doch noch ein bisschen mehr von dem jüngeren Mörtel um 1900 oder 1910 abzunehmen. Vielleicht haben wir Glück, dass man da dann auch noch an der Oberfläche irgendeine Fassung findet, irgendein Rest. Wie hier, das sind jetzt Fassungsreste, sagt man also als Restaurator. Farb Farbreste. Farbfassung. Mhm. Wir werden mit tollen Eiern beschenkt. Das ist die Frau Sperr. Und da oben ist die Frau Höchel. Die ist unsere Restauratorin, die heute ähm, kratzt überall und Fotos macht. Renate Sperr kennt das Haus seit über 70 Jahren. Nach dem Krieg, wo wir hergekommen sind, drei äh, Nächte haben wir da oben, wo sie jetzt sind. Und da äh, haben sie den Stroh hingemacht und da haben wir drauf gelegen. Und dann morgens sind wir wach geworden und dann war alles rot. War alles voll rot, voll Wanzen. Die Haut dann, war rot? Äh, nein, die Wanzen. Wanzen, kennen Sie Wanzen? Rot. Und, und dann hat mein Vater alles oben rausgeschmissen und haben sie alles verbrannt. Das war alles voll Wanzen an Krieg. Und dann sind wir ins Schloss drin gekommen. Ne? Ja. Ja. Ja, erkennen Sie denn da noch was von den Fotos? Das ist 47, wo das Wasser war. Gucken Sie mal, hier sehen Sie durch den kleinen Zaun, der da hinten war. Ne? Das ist ja das ganze Schloss. Ne? Mit wie vielen Familien haben Sie hier gewohnt? Nach dem Krieg mit elf Familien hier drin. Ja, hatte doch bloß jeder in der Stube, ne? Und dann so ein bisschen Herd und so was hat man dann. Und das hat, wurde immer Schloss genannt, oder? Ja, Witzig. das war immer ein Schloss. Eine Ruine denkmalgerecht wieder aufzubauen. Kunsthistorikerin Sophie Gerlach traut sich und ihrem Mann das zu. Also was uns sicherlich hilft, ist die Erfahrung, schon einmal denkmalgeschützt saniert zu haben. Wir wollen hier alt werden. Und ähm, richtigerweise hat Patrick gesagt, wenn wir 60 sind, dann können wir sowas nicht mehr anfangen. Ne? Also wir müssen es jetzt anfangen. Und ähm, damit hat er mich dann auch letztlich überzeugt. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, wann dann? Ich bin hier ständig voller körpereigener Endorphine. Ich würde am liebsten, wäre ich gestern schon hergezogen. Also ich weiß relativ gut, wo wir gut laufen können. Hier sagen wir halt immer nur schnell durch. Ja. Also das würde mich wahnsinnig interessieren, von wann diese extrem blaue Farbe sein könnte, weil die Ornamente hier, die würden ja eigentlich, haben mich jetzt denken lassen, das kommt auch noch aus dieser Umbauphase in den Zehnern. Dort oben sieht es aus wie wir so ein Perlstab. Da. Ja, ne? Dort oben. <lacht> genau. Ähm. Also so dieses Gepunktete. Ja. Herstab oder hier ist eine, ähm, wie, eine, wie eine Säule angedeutet fast. Mhm. Und das finde ich, also ich weiß nicht, 1910 äh, finde ich das gar nicht so passend. Nee, nee, das tue ich auch nicht. So gefühlstechnisch würde ich, hätte ich das jetzt ein bisschen älter dann Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das überlebt hat ja. so lange. Mhm. Und vor allem, dass das diesen massiven Eingriff ins ja. gesamte Haus überlebt hat. Wenn ich jetzt gucke, wie der Putz aussieht, auf dem es liegt, ne, dass man vielleicht da noch mal einen ah, Vergleich ja. irgendwie ziehen kann. Spannend. Ja. Stück für Stück werden in Friedrichshof die Schichten der Vergangenheit freigelegt. In der Lausitz hingegen geht es Stefanie Batusik und ihren Kindern Charlie und Liam schon um konkrete Einrichtungsfragen. Ist das schon das Richtige? Glitzer für eine Königin? Grünes Glitzer? Na, warte mal, wir gucken mal. Das Was hältst du von so einer Farbe? Ja, mit so einem Bett. Mit so einem Kuschelbett? Ja. Und was hältst du davon? Oh, das ja. ist doch hoch cool. Da mache ich meine Stube. Für deine Stube, okay. Die nehme ich. Du hast ja auch gar nicht richtig geguckt. Die? Wie sieht denn die aus? Wie das schwarze Loch aus Vater. 
Was ist ein Fortnite? Und was ist ein schwarzes Loch? Na, weißt du, sollen wir mal gucken, wie so ein schwarzes Loch an der Wand aussieht? Ja. Ja. Wollen wir das mal hochheben? Weil es ja so ein bisschen sehr dunkel ist. Und dann würde ich sie doch vielleicht noch anders nehmen. Dass es wirklich so aussieht wie Fortnite mit diesen Bauklötzen. Wenn du das hochkant andersrum drehst, dann sieht sie wie Fortnite aus. Dann sind es Klötze. Siehst du das? Nein, das ist ja Minecraft mit den Klötzen. Naja. Aber dann sieht es so aus wie Klötze. Tapeten für die Wände und Fußböden für Küche und Wohnzimmer. Keine einfachen Entscheidungen. Pavel Koschitzki und Arkadiusz Gutka sind heute wieder nach Bietz gekommen, um das gute Wetter für die ausstehenden Dacharbeiten zu nutzen. Sie hoffen, irgendwann mal ganz in Bietz zu leben. Schön, aber sehr verspielt. Man hat was zu tun. Ja, man hat was zu tun, so ist das. Kommt, wir gehen. Schönen Tag. Gleichfalls. Beide Männer verstehen was vom Handwerk. Arkadius ist Bautechniker und Paveo hat vor kurzem eine eigene Baufirma gegründet. Trotzdem sind die Arbeiten an dem baufälligen Schloss auch für sie nicht ungefährlich. Schon einmal ist Arkadius bei Dacharbeiten mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Das war tatsächlich ein bisschen gefährlich, weil er da im ersten Obergeschoss auf der Decke stand und die Decke ist eingestürzt. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Jetzt noch schnell dafür sorgen, dass die Leiter nicht abrutscht. Du bist schon mit der Kupplung an der Leiter. Gut, sie muss ja angelehnt sein. So viel zum Arbeitsschutz. Das Ergebnis zählt. Willst du die Ziegel schon abnehmen? Nein, aber hier sollten wir was unter die Leiter legen. Genau. Die Grube. Eine Dachlatte hatte sich gelöst. So ist ein Loch entstanden. Das Lattenholz ist hier so trocken geworden, dass die Schraube sich gelöst hat. Ich muss die Latte wieder anschrauben. Die Latten sind so alt, dass sich vermutlich schon beim nächsten Sturm weitere Dachziegel lösen werden. Pavel sucht nach passendem Ersatz. Dachziegel, die etwas größere Nase haben, aber eigentlich haben die alle so kleine Nase. Also kann man nichts machen. Wenn die Nase größer ist, ist es besser, ist stabiler. Das Dach aus den 20er Jahren, das liegt schon so 100 Jahre. Und wenn wir irgendwann das Schloss sanieren, dann werden wir das ganze Dach abdecken. Aber jetzt nicht. Das ist zu kostspielig und zu aufwendig. Pavel und Arkadius hoffen, dass sie im nächsten Jahr die alte Schlossanlage kaufen können, um hier eine Residenz für Künstler und Handwerker aus Deutschland und Polen einzurichten. Gemeinsam wollen sie dann das Schloss von Grund auf sanieren. Soweit die Idee. Bis dahin müssen die provisorischen Flickarbeiten genügen. Fabrik GmbH Sommerfeld Neider Lausitz Schön, der kommt in die Ausstellung. So einen mit Signatur haben wir noch nicht. Besondere Ziegel hebt Arkadius gern auf. Für seine Sammlung. Später möchte er diese mal auf dem Schloss ausstellen. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun. Auf jeden Fall hat er sich fest vorgenommen, nicht mehr von der Leiter zu fallen. Er will seinen Schutzengel nicht noch mal herausfordern. 
Erinnerst du dich an diese Szene aus Monty Python? Jemand fällt und die Engel fangen ihn auf? In der ehemaligen Dorfkirche von Briest sind die Turmfenster fast fertig. Ja, aber halt Glatte Seite zum Fenster. Genau. Ja. Ist ja eigentlich wie ein Lego-Baukasten. <lacht> ja, bis auf nach hier. Nicht zu drin? Ja? Nein. Na. Verlieren wir. Ja, jetzt. Ja, Du hast genau Nein, bei mir. Okay. Dann haben wir einen blöden Wind. So. Beim Renovieren der Fenster setzt Maas Keindorf auf eine alte, aber wirkungsvolle Technik, um das Holz vor Wind und Wetter zu schützen. Das Flammen. Flamm ist halt eine sehr effektive Variante, eine Oberflächenstruktur zu erstellen. Und zwar, wenn man hier so reinguckt, sieht man eigentlich, dass das fast ein bisschen rau ist. Wenn man drüber fasst, merkt man, wie sich das so riffelt. Und das heißt, du flammst an, holst die Oberfläche an, das ist auch schon vor tausenden Jahren so gemacht worden. Was dann noch nicht gemacht worden ist, wurde noch nicht gebürstet. Und bei den Bürsten geht die weiche Holzfaser raus und die harte bleibt stehen. Und das geht schnell. Sieht nach Geschmack gut aus oder eben auch nicht und hat einen ganz natürlichen Schutz. Nun sollen die Fenster wieder hoch in den Turm. Ja, geht schon. Im Sommer hat schon. Ja. Hier ist noch eine. Wo denn? <lacht> Dafür müssen Juliane und Daniel erstmal den Boden aufschrauben weil das Fenster nicht durch den Treppenaufgang passt. Ha, das habe ich mir gedacht. Wir müssen Zwei von insgesamt vier Turmfenstern konnten sie bisher erneuern. Warte. Warte, warte. Was ist? Wir sind zu zweit hier und wollen ziehen. Ich glaube, sie können nicht allein. Denkst du? Geht eher darum, dass... Äh, Fängst du dann zurechtzudrehen, dass ja, du ja. die Luke kriegst? Ja, es ist sehr schwer, es ist sehr schwer, es schaffst nicht. Schaffst nicht alleine. Ich hab's. Geh mal richtig. Ja. Juliane Bär ist Filmproduzentin und lebt eigentlich in Wien. Doch sie kommt im Sommer oft nach Briest, wo auch ihre Eltern leben. Guck mal, da hat's was. Und? Hat sich die ganze Mühe gelohnt? Ach. Ach. Na. Scheiße. Ich dachte, du hast 
das Lamellenfenster finde ich schön. Weil das sieht so aus wie früher. Und das daneben sieht aus wie so schlecht renoviertes. Da will einer ein Fenster einbauen. <lacht> sieht so ein bisschen dilettantisch aus. Nee, gefällt mir nicht optisch. Aber es ist sinnvoll, ganz sinnvoll sogar jetzt, um den Sturm abzuhalten und um die, den Dreck und die Vögelchen. Der Herbst in Briest kann also kommen. Mit optischen Bedenken hat die Uckermark ja selten zu kämpfen. In Friedenfelde allerdings würden sie sich gerade über Schönheitsfehler freuen. Hier geht es um Schadensbegrenzung. Knapp vier Wochen ist es her, seit es im Erdgeschoss des Gutshauses gebrannt hat. Mittlerweile hat eine Spezialtruppe die Baustelle übernommen. Thomas Rieger hat seit dem Brandvieh gelernt. Zum Beispiel, dass solche Schäden von spezialisierten Handwerkern beseitigt werden müssen. Und dass die Zerstörung bis weit unter die verrusten Oberflächen reicht. Also, Worum es jetzt hier geht, ist den Putz runterzukriegen. Weil der Putz eben kontaminiert ist durch den Rauch. Ähm, man muss die Decken freilegen, um die Balken zu sanieren. Da ist es ja ganz durchgebrannt. Ähm, zwischen Decke und Boden ist Schüttung. Die Schüttung muss raus, weil die auch kontaminiert ist. Ähm, und das setzt sich dann in dem Raum fort. Eigentlich wollte der Anwalt aus Berlin zu diesem Zeitpunkt durch fertig sanierte Räume wandeln und die Eröffnungsparty planen. Jetzt gilt Plan B. Bloß den Mut nicht verlieren. Wir haben jetzt in den letzten Wochen eigentlich immer nur den schlimmen Zustand gesehen. Und jetzt wird so nach und nach, äh, kriegt es wieder die, die Gestalt von, von, dem, von <lacht> Status Quo. Ante, also einen Tag vorher, vor dem Brand. Da sind wir zwar noch weit von entfernt, aber man nähert sich dem wieder ein Stückweise. Und das ist schon, wenn das Licht wieder reinkommt durch die Fenster und man rausgucken kann und so. Das ist schon mal, <lacht> schon mal ein erster Schritt und den Boden wieder erkennen kann und äh, so weiter. Bis zum Ende des Jahres soll es im Erdgeschoss wieder intakte Decken und gebürstete Wände geben. Auch das gehört zu Plan B. Seinen Traum von einem schönen alten Haus auf dem Land träumt Thomas Rieger immer noch, trotz allem. Ja, in fünf Jahren ist hier alles grün und hier laufen ganz viele Leute rum. <lacht> Sitzen hier im Garten und ähm, genießen die Stille, die hier sonst normalerweise herrscht. Es ist absolut still hier und ähm, das Lauteste, was man hört, sind äh, Hühner, Reiher. Störche, Kühe, Schafe. Träumen wir auch tatsächlich von, von Schafen auch, ähm, die vielleicht dann da drüben das Gras kurz halten. So eine Idylle, das stelle ich mir vor. So eine kleine, kleine Utopie. <lacht> Ein kleines Paradies. Ein paar Kilometer weiter, im Städtchen Greifenberg, liegt das ehemalige Kaiserliche Postamt. Von Rainer Schmidt und Svea Weiß. The last time we were together Das ist hier der besagte ähm, so. Kasten, wo die äh, Briefe dann ankamen. Also ich habe da tatsächlich schon mal ein Ticket auch bekommen, hatte ich dann Kirchstraße 16 angegeben und dann landet es hier. Finde ich irgendwie ganz niedlich. Schon 
Schon seit vier Jahren kümmern sich die beiden um das alte Haus. Was für ein Wahnsinn. Und das ist jetzt dieser Raum hier, da ist halt so ein bestimmt 5 mm dicker PVC-Boden drauf. Und darunter ähm, leider noch mal Pressspanplatten. Und das war wirklich klitschnass. Also wir haben das aufgemacht. Der Boden, auch die Dielen hier, waren total nass. Die haben Monate getrocknet. Das Haus muss quasi atmen können. Das Haus ist so gebaut, dass Feuchtigkeit steigt hier drin auf. Die muss auch wieder raus. Und wenn du alles zumachst, dann funktioniert das Haus nicht mehr. Und die Baustoffe, die diese Diffusionsoffenheit zulassen, sind eigentlich immer die ökologischen. Also durch Lehm geht es durch, durch Kalk geht es durch, durch Zement geht es aber wieder nicht durch. Eigentlich war zu DDR-Zeiten der Deli hier drin, also der Delikatladen. Den guten Kaffee gab es hier und die gute Schokolade und Ananas, Ananas in Dosen. Alte Fotos geben Einblick in die einmalige Geschichte des Hauses. Ach oh Gott, das ist, auch, das ist ganz schön. Das Album haben wir vom Vorbesitzer geerbt tatsächlich. Und das ist ja vielleicht sogar die Postkutsche, man weiß es nicht genau. Die Post ist 1895 eingezogen als kaiserliches Postamt. Genau, und dann ist sie aber auch Post geblieben bis in die 90er. Da gab es dann irgendwie auch zwei Überfälle und irgendwann hat man es dann zugemacht. Heute steht aber nicht die historische Post im Mittelpunkt, sondern der Garten mit der alten Hütte. Die beiden wollen sich hier eine Terrasse bauen. Hier war vorher eine, die Reste einer Terrasse und hier kommt wieder eine hin. Ne? Also so kommen die Balken hin, vier Stück vermutlich. Und darüber dann die Dielen. Als erstes müssen neue Stützbalken ins Wasser. Das Schöne ist, das, ist, das Holz ist Rubinie und ist wohl in Kontakt mit dem Wasser länger haltbar als Eiche. Insofern müssen die nicht schön aussehen. Das ist eh ja. Also hier war die Rinde, klar, das schmoddert dann weg. Aber das Holz ist extrem hart. Die ist einfach leer. Benzin und Öl. Die typische Mische, würde ich sagen. In einem Gemisch von 1 zu 25. So. Ja. Man braucht übrigens immer einen Lappen, habe ich gelernt. Also nie irgendwas wegschmeißen, immer einen Lappen. Alte Unterhose ist auch immer gut. Svea Weiß arbeitet in einem Architekturbüro. Rainer Schmidt ist Filmemacher. Seit sie hier wohnen, haben sie jede Menge gelernt. Traktor reparieren, Böden rausstemmen, Dachdecken. Und natürlich Motorsägen. Ab und zu kommen Freunde aus Berlin zum Helfen. Das war Daniels Idee. Man braucht mehr Köpfe. Er saugt sich auch krass fest. So. Juhu. Jo. Kannst wieder ein bisschen ziehen, Flo. Ich bin ja eigentlich die Arbeitsschutzbeauftragte im Normalfall. Heute ist es Flo, aber jetzt steht der am Hammer. Das macht mich etwas unruhig. Von der Uckermark in den Süden Brandenburgs. Hier in Kemmen sind heute die Türen für alle Neugierigen geöffnet. Ja, ja. 
Ich wollte eine Führung mitmachen. Ja. Ich bin die Stefanie. Wir sind äh, hier die neuen äh, Eigentümer. Eigentlich sind, sehen wir uns nicht als Eigentümer. Wir sehen uns wirklich als Treuhänder. Das, na, den Namen habe ich gesucht. Ich kann euch jetzt nicht die ganzen Zahlen sagen. Ihr wollt sowieso bloß sehen, wie meine Küche morgen aussieht. <lacht> äh, genau, ich nehme euch jetzt erstmal mit und zeige euch mal, was wir denn schon angestellt haben. Also wie gesagt, die zehn Personen, die sich vorhin bei mir angemeldet haben, kommen jetzt einfach mal mit, wa? Zehn, zehn Stück. So. Wir haben, wie Sie hier hinten sehen, viele Balken im Fachwerk gefunden. Der älteste, den wir gefunden haben, ist 1715. Das, äh, das Rittergut Cam hat äh, die Eigentümer, können wir bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Wir gehen jetzt mal hier gucken. Genau. Ähm, das ist der einzige Durchgang, den wir Ein ganz toller Beschlag hier dran an dieser Tür. Sagenhaft gut, wie das da funktioniert. The stage smells, tells, hells, bells, miss spells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. Gemeinsam mit ihrem Mann William betreibt Stephanie Batusik ein Catering-Unternehmen, das heute für Burger und Würste sorgt. Einige Besucher sind auch gekommen, um sich zu erinnern. Ja, in dem Großen hier wohnt, ja. Aber auch eine blöde Wohnung. Wasser musste man reintragen und das Wasser wieder raustragen. Und hinten die Treppe runter, es war nicht, nicht innen war es verbaut. War ganz komisch. Ja, war nicht schön. Vielleicht haben sie es jetzt besser gemacht. Das ist das Haus. Das sieht das, ja, das bin ich. Ja, also ich kann mich nur erinnern, ich war ja noch relativ klein. Die ersten sechs Jahre meines Lebens habe ich hier in diesem Schweizer Haus gewohnt mit meinen Eltern, Großeltern. Die waren mein Vater, mein Opa, waren bei der Melka. Und ja, hier war Natur pur. Ich kann mich wirklich erinnern, dass ich als vielleicht fünfjähriges Mädchen hier rübergehen musste, um Milch zu holen, mit der Milchkanne in der Hand. War natürlich langweilig, mit der vollen Kanne zurück. Und dann habe ich die mal geschwenkt und habe mich gefreut, dass kein Tropfen daneben ging. Also das sind so Erinnerungen, die ich noch habe. Gekommen sind auch die Kinder des ehemaligen Besitzers Paul Kehrhahn. Jetzt sind wir auf der von der Terrasse. Machen Sie das? Unterteilen Sie das jetzt? Ja, das wird jetzt nochmal unterteilt. Das, wir müssen ja ein bisschen wohnen hier drin. Also, ja, da kommt die Küche, in die Küche rein. Ja. Ja. Das muss ja dann ein bisschen abtrennen, das ja. ist ja klar. Ihre Eltern haben das Gut 1945 verlassen. Also ich kenne das hier natürlich aus Erzählungen. Soweit, ne? was, was ich jetzt noch rekapituliere. Und dann nach der Wende kamen wir natürlich hierher. Da hat aber Vater nicht mehr gelebt. Nein, ja, der, der ist Vater nicht, der ist gestorben, 67. 67. Und meine Mutter hat noch gelebt, aber sie wollte nicht mehr zurück. Sie sagte, ich habe das so in der Erinnerung und jetzt... Ich möchte da nicht irgendwie enttäuscht werden. Nicht? Und jetzt noch hier mit dem Anwesen das so zu erleben und zu sagen, Mensch, diese Tür hier hat dein Vater, deine Mutter angefasst und aufgemacht. Ne? Ja. Haben wir ihm zu verdanken. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. Über 500 Besucher. Mit so einem Ansturm hat Stefanie Batusik nicht gerechnet. Ich, wenn ich mich wieder so lange quatsche, 20 Minuten. Ja, ja. Aber die Frau Laude kommt auch. Aber wenn die nicht zu lange quatscht, dauert es vielleicht nur 10 Minuten. Wir probieren unser Bestes. Es tut mir leid. So, hallo. kommt ins Oderbruch. Ich glaube, der Sturm hat diese Dachgaue von da oben runtergeholt. 
und hat sie hier schön in den Eingang gefeuert. Patrick Bauer übt sich in Schadensbegrenzung. Aufräumen nach den ersten großen Stürmen. Die Zeit drängt, denn die Ruine verfällt immer mehr. Er versucht zu retten, was noch zu retten ist. Das sieht zwar nicht mehr so gut aus, aber vielleicht kann der Schreiner zumindest die Formate noch abnehmen. Ja, wir mussten jetzt erstmal einen Gerüstbauer finden, der sowas kann, weil man diesen Giebel hier oben mit dem Gerüst direkt abstützen muss, statisch. Und den, den wir jetzt haben, der hat mich allerdings auch schon vorgewarnt, die Kosten für Gerüste werden dieses Jahr um 60 Prozent nach oben gegangen. Und da muss man mal gucken. Er hat angedeutet, dass wir vielleicht eine günstige Jahresmiete ausmachen können, weil es ja hier das Gerüst dann ein paar Jahre steht. Das Dach muss unbedingt in den nächsten Monaten zurückgebaut werden. Schon wieder ist einer von den großen Balken abgestürzt und hat sich verkantet. So, der wäre auch erledigt. Ah, hat doch geklappt. Ups. Gut, dass der Papa einen Helm auf hatte. Rüber. In der Uckermark arbeiten Rainer Schmidt und Svea Weiß seit einigen Wochen an ihrer Terrasse. Sie lassen sich lieber Zeit und probieren auch mal was aus. Dadurch, dass alles ein bisschen schief und krumm ist, könnte man es theoretisch abreißen und sagen, man baut es neu und dann ist alles gerade. Aber das interessiert uns ja nicht. Insofern äh, ist der Hobel vielleicht genau das richtige Werkzeug. Willst du mal reinschieben? Vielleicht ist es auch okay. Ein bisschen Druck passt ja auch. Ja, aber vielleicht ist der fast eher hier, oder? Der Druck. Ja. Oh, ja, können wir auch so machen. Zwischendrin werden die Schnittchen für den heutigen Abend geliefert. Oh, mit Joghurtte dran. Bist du schon aufgeregt? Ja, klein wenig. Ja, Herr Burkhardt ist ja im Film nicht wir. Ich denke mal, wenn's, wenn dann alle kämen. Ja, hat Stress, dass zu wenig Sekt da ist. Ja, zu wenig Alkohol ist immer ein schlechter Ratgeber. Später will Rainer Schmidt den Nachbarn seinen Film zeigen, den er über Greifenberg gedreht hat. Burkhardt spielt auch mit in der Doku. Ja, und nachher kommen ein paar Leute. Noch schnell ein paar Handgriffe an der Terrasse, bevor die Gäste kommen.
Ich habe mir natürlich... Das ist doch richtig geil. Kann man machen, wenn man jetzt nicht noch eine Filmpremiere hätte, wäre das jetzt so Bierchenzeit. Ja. Macht schon Spaß, ne? Ja. Also jetzt hier zu sitzen vor allem. Naja, vielleicht ist dieses Jahr, also wir sind... Jetzt glaube ich ziemlich genau vier Jahre hier und ich äh, glaube dieses Jahr war das erste Jahr, wo wir tatsächlich Dinge aufgebaut haben. Am Anfang haben wir Dinge repariert und dann haben wir ganz viel abgerissen und weggeschmissen und äh, ja, irgendwie war es immer sehr destruktiv und dann ist das schon ganz schön jetzt äh, im vierten Jahr auch mal was aufzubauen. Ja, ja, und klar. das wird doch richtig schön. Ja. Ja. Das Interesse ist groß. Fast alle sind Urgreifenberger. Das ist halt die DDR-Tapete hier. Diese. Das war fast in vielen Wohnungen, sagen wir mal so, wenn es gab. Das nicht. war diese typische Wohnung. Das ist genauso mit den Schrankwänden gewesen. Ich komme an den Schalter. Und mein, Großer, mein Vater hatte gerade Lehrer ausgelernt. Und war hier in Günterberg, hatte seine erste Stelle unter den Fittichen des dortigen Dorfschullehrers und hat sich in meine Mutter verliebt. Und ihm, der muss unendlich viel Briefmarken gekauft haben, weil er täglich mehrmals kam. Ja, und ich bin die älteste, das älteste Ergebnis dieser, <lacht> dieses Paares. Das das wollte ich sagen, das ist für mich interessant, wenn du in Berlin eine Veranstaltung machst, dann sagen 500 Leute, ah geil, da komme ich. Und am Ende kommen davon 20 oder so, weil die haben ja alle noch äh, zehn andere Sachen. Und das ist ja irgendwie schön, also deswegen für mich auch eine neue Erfahrung, wenn äh, 30, 40 Leute sagen, sie kommen, dann sind die auch auf einmal alle da. Das, äh <lacht> ja, das ist viel, hätte ich nicht gedacht, vielen Dank, dass ihr alle da seid. <lacht> Seid nicht allzu kritisch mit mir, ne? Ich bin neu hier. Das wäre schon gut. Das ist das, was eigentlich im Ort fehlt. Was viele Leute auch fragen, ob es hier eine Gaststätte gibt oder so. Ist ja nur nicht jeder mit einer Wochenstufe hier bei uns kriegt, oder irgendwie. Dann wird, kommt die Frage nach einer Gaststätte und ja. Kurz nach Weihnachten in der Lausitz. Die Türen kommen zurück. Das Schloss mit den schrägen Stulp mussten wir neu bestellen, weil das nicht mehr vorhanden ja, war. Ja. Also das ist alles ganz alt. Ein bisschen Farbe draufgeregt, sauber gemacht. Schick. Und neu lackiert. Schick. Oh, das geht ganz, ganz große Klasse. Ganz große. Sieht man nicht, dass die 100 Jahre schon alt sind. Nee. Wahnsinn. Sieht aus wie neu. Ja, 
In die Tür zum Obergeschoss wird noch eine extra gefertigte Scheibe eingesetzt. Ah, Passt sogar. Ja. Jetzt, ja. Oh, das hier noch so, so okay. ja, Und der auf. Bogen war kein Bogen. Da musste eine extra Schablone machen. War kein Bogen. Das war Nein. kein, kein Stichbogen oder kein Eine Bogen. Seite ist anders, wenn du es siehst. Eine Seite ist anders wie die andere. Und das Echt? Ist die, ja. ja. Und das war Frischer Bau, oder? Frischer Bau, hast du früher auch nicht. Äh, Machen wir Leiste. Okay. Das wurde jetzt verdeckt, die Nagel. Ansonsten mhm. zu schräg, dann kommst du da in das Glas rein und dann ja, okay. Okay. Gut, das war's. Super. Na, ist denn wieder was fertig. Auch die Küchenschränke von Kerstin und Thomas Zoch sind schon da. Bei Stefanie Betusik allerdings wird es noch etwas dauern. Wir stehen jetzt hier gerade im Wohnzimmer. Wohnzimmer. Da hinten machen wir das Esszimmer und dort hinten soll die Küche werden. Wenn jetzt die Fliesenarbeiten anfangen, dann wird es so ein bisschen real werden. Und wenn dann die Türen kommen, dann wird es real werden. Bis dahin ist noch ein Stückchen. Guckt euch doch mal um. <lacht> Die Tapete fehlt noch. Die Tapete fehlt noch, ein bisschen Farbe und dann können wir einziehen. Ja. Ein ambitionierter Traum. Über 800 Quadratmeter Wohnfläche in gut einem Jahr zu renovieren. Aber es sieht gut aus. Februar im Oderbruch. In my life I've grown upside down. Nach langen Verhandlungen kommt endlich ein Gerüst, um die Gutshausruine zu stabilisieren und vor dem völligen Verfall zu schützen. Es geht los sozusagen. Das Gerüst kommt. Und da das wahrscheinlich hier auch ein paar Jahre stehen muss, haben wir äh, auch nicht die normalen Holzdielen, sondern Metalldielen, die so ein bisschen mehr die Witterung aushalten. Es wird erstmal doppelt gestellt, um eine größere Arbeitsfläche zu schaffen. Ja. Und der Plan ist erstmal den Grund durchzustellen, dass wir dann auch schauen, überall, ob wir überall vorbeikommen, dass äh, keine Störungen äh, vorliegen. Dann wird hier oben eine Gitterträgerbrücke rüber geschafft, damit auch Zugang bleibt. Und dann sind wir auch schon fast oben. Ne? Zimmermann Tim Lehmann wird das Dach zurückbauen und die Außenmauern mit Balken abstützen. Rausgekommen ja, als, ne? das ist nochmal gerollt. Auf jeden Fall. Wenn man hier lang peilt, hat man keine Linie mehr, sondern klappt sich schon raus. Und zwar viel eindeutiger als vor zwei, drei Monaten. Steht nicht mehr senkrecht. Nee, nicht mehr im Ansatz. Weil wir nicht mehr die Chance haben, innerhalb des Gebäudes Standfestigkeit zu kriegen, müssen wir nach außen Lasten abtragen. Und dafür gibt es diese sehr massive Rüstung, über die wir dann Lasten abtragen können und die auch selbsttragend ist, nach außen abgesteift und nicht am Gebäude befestigt. Und dadurch die Möglichkeit bietet, das Gebäude an die Rüstung zu hängen und nicht wie üblicherweise die Rüstung ans Gebäude. Naja, es ist ähm, immer dasselbe mit dieser Art von Großprojekten, dass viele Leute 
sehr lange drauf sitzen, ohne Mittel und ohne eine Vision. Und dann kommt es irgendwann meistens zu so einem Punkt. Ähm, ganz selten hat es anders geklappt in den letzten Jahren, aber schön ist ja immer wieder, dass sich trotzdem Menschen finden, die <lacht> auf so eine verrückten Sachen dann Lust haben und das einfach angehen und dabei immer positiv bleiben. Weil was anderes würde jetzt hier nicht mehr helfen. Ist ja schon kaputt. Braucht man nicht mehr rumweinen. Nein, nein. <lacht> naja, ich glaube, das Schlimmste ist, dass, dass die Wand einfällt und man sie wieder aufbauen muss. Ne? Im Gutshaus Friedrichshof ist der erste wichtige Sanierungsschritt getan. Das Gerüst steht und sorgt ab sofort dafür, dass möglichst keine Wände mehr einfallen. Der Frühling ist da. Im kühlen Mai ist im Gut Kämmen der Außenputz fertig. Die Terrasse wird aufgemauert. Die Fliesen kommen an die Wand. Und Kerstin Zoch bringt sogar schon die ersten Kisten in ihre neue Küche. Wir bauen jetzt hier die restlichen Möbel auf und dann kommen die Gardinen. Ja, und dann werden wir hier schon mal nächtigen. Naja, es wird langsam. Das ist eigentlich das Esszimmer für die ganze Familie. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe erst gedacht, dass das Rot sehr dominant sein wird. Aber dadurch, dass wir das hier, dass das alles aus Holz geblieben ist, sieht das gar nicht so übel aus. Ein bisschen gutshausmäßig, würde ich sagen. So, Mutter. Guck Was hast du denn jetzt hier noch drin? Hier ist zum Beispiel noch eine wunderschöne alte Glasschüssel von meiner Schwiegermutter. Noch mehr, was ich jetzt endlich alles mal rausholen kann, weil es ja hier eigentlich auch gut reinpasst. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt auch nicht die Not haben, das innerhalb von ein paar Tagen zu machen. Ne? Wir haben jetzt, wir haben unsere Häuser, wir müssen äh, nicht jetzt irgendwo ganz äh, geschwind raus. Und dann ähm, packen wir jetzt ganz in Ruhe aus, packen es wirklich dorthin, wo es dann auch am Ende hin soll und nicht wieder 50 Kartons. So wie ich damals aus Amerika wiedergekommen bin, wir hatten... Die stehen noch auf dem, auf dem äh, Dachboden, die Kartons, weil es einfach nicht geklappt hat, auszupacken. Und jetzt machen wir ganz ruhig, packen alles aus, nicht Mutti? Nur zwei Jahre ist es her, seit die Familie das gut gekauft hat. Ist das nicht schön? Braucht euch doch nur die großen Bäume anschauen, die 103 von Jahren alt sind. Wer hat sowas? Ich finde es schön. Na, ich denke auch, ähm, ein guter Familiensitz. Also einfach so, dass wir alle zusammen sind. Ne? Das wurde damals fürs Leben gebaut. Ne? Und das merkt man schon. Wir haben wirklich tolle alte Türen gefunden. Wir haben, wie gesagt, den Fußboden gefunden. Wir haben die alten Fenster, ähm, die immer noch super schließen und dicht halten. Eingangstüren mit, mit tollen Ornamenten und mit tollen Details. Das kriegt man ja heutzutage nicht mehr. Ne? Heute muss alles glatt und... Hm. Aber so diese ganzen kleinen Details in so, in so einem Haus sind einfach das, was es dann auch besonders macht. Ein altes Haus zu kaufen und zu sanieren. Ein Wagnis. Eine Herausforderung. Für viele, aber auch ein Lebenstraum.